சாமி கும்பிட்டா திருநீர் மட்டும் போட்டுட்டு வந்தாச்சு ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் வண்டியில தூங்க தான் போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணாரி அம்மன் சத்தியமங்கலம் பண்ணாரி அம்மன் கோவிலுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ நாங்கள் இந்த ஒரு மூணு நாள் ட்ரிப் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் மூணு நாள் லீவில் நாங்கள் ரெண்டு நாளைக்கு ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை சஜி ஸோ நம்ம இன்றைக்கி மறுபடி கடவுள் புண்ணியத்தில் நம்ம வந்து மறுபடியும் இங்கே வந்திருக்கோம் சத்தியமங்கலம் பண்ணாரி அம்மன் கோவிலுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ உள்ளார போய் சாமியை வந்து தரிசிச்சுட்டு வர போகிறோம் வாங்க போகலாம் நாங்கள் ஒன்று விட்டு ஒரு நாள் ஒரு தடவை வந்தோமே வந்து இங்க இருக்க வண்டி எல்லாம் மூவ் ஆகுங்க ஸோ இது வியூ பாருங்க வேறு லெவலுங்க செம்மையாக இருக்கு ஜஸ்ட் என்ஜாய் இப்போ நான் போய் சாமி கும்பிட போகிறேன் அப்புறம் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் பை ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் சஜி இன்றைக்கி பிளாகுக்கு வாய்ஸ் ஓவர் நான் தான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமங்கலம் பண்ணாரி அம்மன் கோவிலில் இருக்கோம் எக்ஸாக்டாக இந்த கோவில் எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மைசூர் ட்ரிப்புக்கு போகிறோம் ஸோ நீங்கள் கோயம்புத்தூர் வழியாக மைசூர் போகும்போது நீங்கள் இந்த சத்தியமங்கலம் காடை தாண்டி அந்த சைட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு மைசூர் வரும் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஜேர்னி தாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கோவிலில் வந்து சாமியை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த இது ஹேர்பின் பெண்டை நம்ம ஏறுவோம் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி செவன் ஹேர்பின் பெண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த கோயிலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இதில் இருக்கிற அம்மன் வந்து ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்த அம்மன் அண்ட் இன்னொரு ஸ்பெஷல் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீரப்பன் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து இந்த கோவிலில் வழி சரியான <laughs> ஒரு பிளேட் உப்பு ப்ளஸ் கொஞ்சம் குங்குமம் கொஞ்சம் மஞ்சள் கொடுக்கறதே நூற்றி இருபது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் என்ன ஏதுன்னு கேட்கறதுக்கெல்லாம் அவங்க உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு நிற்கவே மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் பெட்டர் பி கேர்ஃபுல் இது ஒரு ரியல் அவேர்னஸ் நீங்கள் இந்த கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தயவு செஞ்சு திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிடுங்க ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் உஷாராக போன தடவை ரொம்ப நொந்ததுனால திங்ஸ் எல்லாம் நாங்களே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த கோயிலில் அவ்வளோ 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 பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் வந்து இந்த கோயிலில் கொடுக்குற பிரசாதத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பண்ணணும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிரசாதம்னு நான் சொல்லுவேன் எந்த நேரம் எந்த பிரசாதம் கொடுத்தாலும் பிரசாதம் பொங்கல் சாமி கும்பிட்டு முடிச்ச பிறகு வழக்கம் போல என்னோட வேலையை நான் ஆரம்பிச்சுட்டேன் நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டேன் அங்கே வந்து சூடு சூடா கீரை போட்டா போட்டு இருந்தாங்க அதை வாங்கிட்டேன் விச் இஸ் மை ஃபேவரட் அது ஆறி போயிருந்தது பட் நாரி போல அதை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நான் வந்து லைட்டா அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரோட்ஸ் தட் ஹேஸ் டு பி டிராவல்டுங்க ஸோ இந்த இது வந்து ரொம்ப சூப்பர் சீனிக் வியூவாக இருக்கும் நீங்கள் தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க சத்தியமங்கலம் டு மைசூர் ரோடு 
யூ நோ யூ ஷுட் ரியலி ட்ராவல் பைக்கர்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை காரில் போகிறதாகட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நிறையா அனிமல்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் நாங்கள் போன தடவை போயிருந்தப்போ வைல்டு போர் பார்த்தோம் பட் இந்த தடவை நிறைய வந்து இது தான் பார்த்தோம் மான் அதுவும் வந்து கொம்பு வச்ச மான்லாம் நிறைய பார்த்தோம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே போகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே நேச்சரோடு நம்ம போய்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது அண்ட் இஃப் யூர் லக்கி என்ன நீங்கள் எலிஃபென்ட்ஸை கூட பார்க்கலாம் நஞ்சன்கூட் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சிவன் கோயில் வருவங்க இந்த சிவன் கோயில் வந்து கபிலா அல்லது கபினி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ரிவர் பேங்க்ஸில் தான் இது சுச்சுவேட்டடு அண்ட் இதை வந்து தக்ஷிணா காஷி அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க இது வந்து விக்கிபீடியாவில் இருந்து தான் நான் பார்த்தேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக தெரியாது இது தக்ஷிணா காஷியா இல்லையான்ட்டு பட் ஒன் ஆஃப் த மஸ்ட் விசிட் டெம்பிளுங்க இதில் மெயின் பிரிசைடிங் டேட்டி வந்து சிவன் தான் சிவபகவானை வந்து தொழுதிட்டு அப்படியே அங்கே சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோன்னா ஒரு சைடு வந்து இவங்க பெருமாள் சாமி கூட இங்கே இந்த கோயிலில் இருக்காங்க இந்த கோயில் வந்து ரொம்ப பழமையான கோயில் சோழர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு கோயில் இப்போ இந்த கோயிலை மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து உடையார் ஃபேமிலி அதாவது மைசூர் பேலஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மகாராஜா அவங்க ஃபேமிலி தான் இந்த கோயிலை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப சூப்பரான விசேஷமான ஒரு கோயில் நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் விசிட் பண்ணுங்க நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக தூங்கிட்டோம் பண்ணாரி அம்மன் கோவில் ஏன் ஐ மீன் தரிசனம் முடிச்சோடனே ஏறிட்டு தூக்கத்தை போட்டது தான் செம்ம தூக்கம் அத்தனை மலை ஏறினது கூட தெரியல எனக்கு மலை ஏறும் போது கொஞ்சம் தலை சுத்தும் அண்ட் வாந்தியெல்லாம் வருமா அதனாலேயே நான் வந்து தூங்குடா கைபுலன்னு தூங்கிட்டேன் சஜி நீ என்ன பண்ண நான் கொஞ்ச நேரம் முடிச்சிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் கோயில் வந்த பிறகு தான் எந்திரிச்சேன் இப்போதான் எந்திரிச்சேன் ஓகே ஆனால் நல்லா இருந்தது தலைகாணி எல்லாம் செட்டோட கொண்டு வந்ததுனால கொண்டு வரல கொண்டு வந்தோம்னா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் நான் எனக்கு அது தெரியல அது பெருசாக கண்டுக்கல பட் இப்ப கோவிலுக்குள்ளார நம்ம என்டர் ஆயிட்டு இருக்கோம் இப்ப சொல்லு சஜி எங்க வந்துட்டு இருக்கோம் தஞ்சுண்டேஸ்வரர் கோயில் எங்க இது எங்க இருக்குன்னா மைசூர் கிட்ட இருக்கு சூப்பரா இருக்கும் இந்த கோயிலோட என்ன சஜி இது அது இங்க பாருங்க அண்ட் இந்த கோயிலோட அவுட்ஸ்கட்ஸில் கொஞ்சம் அந்த கோயிலை தாண்டி வெளியே வந்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய நீலகண்டேஸ்வரர் இருக்காரு சிவன் பகவான்னால பெருசா முத்ரேஸ்வர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் போயிருக்கீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு சிவனோட ஸ்டாச்சு இருக்கும் நல்லா பெருசா அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு சிவன் ஸ்டாச்சு பட் இது என்ன கலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீல கலரில் இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நான் இந்த ஃபோட்டோஸும் அட்டாச் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்க இந்த டெம்பிளை வந்து சாமி கும்பிட்டு முடித்த பிறகு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஏதாவது இடம் இருக்கா சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் பட் இட் வாஸ் டூ ஏர்லி நாங்கள் வந்து சரி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் உள்ளே போகலாம் மைசூருக்குள்ளே போகலாம் அங்கே போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளானில் இருந்தோம் நாங்களே சாப்பாடு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்திருந்தோம் எங்கள் வீட்டில் அம்மா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புளி சாதம் செஞ்சுருந்தாங்க சப்பாத்தி செ சுஜு வீட்டில் தான் சப்பாத்தியும் அண்ட் சப்பாத்திக்கு வந்து நல்ல சூப்பரான தக்காளி தொக்கு இதுவே போதும் நம்ம எல்லாருக்குமே பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் தோணி எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம் அண்ட் வந்து ஒரு கொஞ்சம் தூரம் உள்ள போனோடனே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வெங்கடேஸ்வரர் கோயில் இருந்தது அங்கே தான் வந்து தண்ணி டேப்போட ஒரு பக்கத்திலே இடம் இருந்தது சரி இங்கேயே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே வந்து தன்மை வழக்கம் போல வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செக்டரில் இறங்கிட்டாங்க எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு எல்லாரையும் வயிறு நிறைய சாப்பிட்றத பார்க்கறதான் அவங்களோட வேலை ஸோ எல்லாரும் வயிறார ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அங்கேயே நின்று அப்புறம் அங்கேயே கை வாஷ் பண்ணிட்டு அங்கேயும் உள்ள வெங்கடேஸ்வரர் கோயில் இருக்குல்ல அதையும் போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு பார்த்து போனோம் ரொம்ப சின்ன கோயில் தாங்க ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த கடவுள் வந்து அப்படியே தத்ரூபமாக இருந்தாங்க பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அட என்னடா இவங்க ஒரே கோயில் விசிட்டாக போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க எனக்கு வந்து இந்த பழங்காலத்து கோயிலெல்லாம் சுற்றி பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் வந்து இவங்களையும் வந்து எல்லா கோயிலையும் இறக்கி ஏற்றுவேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடியாக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு திரும்ப எங்களோட பயணம் தொடங்குது இப்போ நாங்கள் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைசூரில் ரொம்ப 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 சக்தி வாய்ந்த ஒரு கோயில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு சக்தி பீடம் தான் இந்த சக்தி பீடத்தோட பேர் வந்து சாமுண்டேஸ்வரி கோயில் வேறே வெரி பவர்ஃபுல் டெம்பிள் இது தேர்டோ ஃபோர் ஆ இது ஃபோர்த்து கோயில் நாங்கள் வந்து போக போகிறது இந்த கோயில் வந்து பயங்கர கூட்டமாக இருக்கும் அன்றைக்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்டி லெவன்த்து டுவெல்த்து படிக்கிற குழந்தைங்களும் வந்திருந்தாங்க ஸோ அதனால் பயங்கர ரஷ்ஷாக போயிடுச்சுங்க நாங்கள் க்யூலேயே கிட்டத்தட்ட டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் நிற்க வேண்டிய மாதிரி ஆயிடுச்சு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ அடுத்தது நாங்கள் வந்து சாம
இந்த கோயில் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைசூர்ல சாமுண்டி மலை அப்படின்னு ஒரு மலை இருக்கு அந்த மலைக்கு மேலதான் இந்த கோவில் இருக்கு இது ஒன் ஆஃப் த சக்தி பீடம் ஏன் இது சக்தி பீடம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா தெரியாதவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க சிவன் பகவான் அவங்களோட ஒய்ஃப் சதிதேவி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா நடத்துற யாகத்துக்கு போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க அங்க வந்து அவங்கள வந்து இன்சல்ட் பண்ணிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க அப்பா உடனே அந்த இன்சல்ட் தாங்க முடியாம அவங்க போய் அந்த யாக குண்டத்துல குதிச்சிடுறாங்க அப்ப அவங்களோட பாடி வந்து கருகி போயிடுது இது வந்து சிவன் பகவானுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து அந்த பாடி எடுத்து அப்படியே ருத்ர தாண்டும் ஆடுறாங்க ஸோ விஷ்ணு பகவான் இதை பார்த்துட்டு ஐயோ இவர் இப்படி ஆடிக்கிட்டு இருந்தால் இந்த உலகமே அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் போய் வால் எடுத்து சதிதேவியோட பாடியை வந்து அப்படியே பீஸ் பீஸாக இதனி விட்டுறாரு அந்த பீஸ் எல்லாம் செதறி இந்தியா ஃபுல்லாக உழுது இந்தியா பங்களாதேஷ் அப்படியே அந்த பக்கத்தில் எல்லாம் உழுதுங்க அதில் வந்து சதிதேவி அவங்களோட ஹேர் இருக்கு இல்லையா ஹேர் விழுந்த பாட்டு தான் இந்த சாமுண்டேஸ்வரி டெம்பிளுங்க ஸோ இது மாதிரி அவங்களோட பாடி பார்ட்ஸ் எங்கெல்லாம் விழுந்திருக்கோ அதெல்லாம் ஒவ்வொரு சக்தி பீடமாக வந்து சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்டி ஒன் டு ஃபிஃப்டி டூ சக்தி பீடங்கள் இருக்கு ஸோ அதில் வந்து இங்கே கர்நாடகாவில் வந்து இது ஒரு சக்தி பீடம் இதில் வந்து சா சதிதேவி அவங்களோட ஹேர் விழுந்த இடம் இது இந்த கோயிலில் இருக்கிற ஸ்டாச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டியோன் இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப விசேஷமான கோயில் இப்போ வந்து ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குது மற்ற டேஸ் வந்து எப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் இந்த இந்த சக்தி பீடம் விசிட் பண்ணோடனே பக்கத்துலேயே அந்த மலையில் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு இன்னொரு கோயிலும் வரும் ஜுவாலாமுக்கி அப்படின்ற ஒரு கோயில் அது எங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு நாங்கள் பாட்டிக்கு வே வேன் அப்படியே சொர்றன்னு விட்டாங்களா அப்புறம் பார்த்தா அது வே டு ஜுவாலாமுக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டெம்பிளோட வே போட்டிருந்தாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்களும் அந்த கோயிலை போய் விசிட் பண்ணுங்கள் இந்த ஜுவாலாமுக்கி டெம்பிள் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாமுண்டேஸ்வரி அவங்களோட சிஸ்டர் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் பார்க்கல பட் நீங்கள் எதுவும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் இது வந்து ஒரு நோட்டாக சொல்லிடுறேன் அண்ட் ஸோ இந்த டெம்பிளை விசிட் பண்ணி முடித்த பிறகு அங்கேயே வந்து அன்னதானம் போட்டுட்ருக்காங்க நீங்கள் போய் அங்கே அன்னதானத்தில் சாப்பிட்றதுனால சாப்பிட்டுக்கலாம் பட் எங்கள் அப்பா வந்து சுகர் பேஷண்ட்டு நாங்கள் ரொம்ப நேரம் இதுக்கு சாமி கும்பிட்றதுக்கே வெயிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆனதுனால அங்கே சாப்பிட்றதுக்கு நிற்கலாம் சரி வேறு எங்கேயாவது போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் மக்களே இதோட டெம்பிள் விசிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் இப்படியே டெம்பிள் டெம்பிளாக போச்சுன்னா நீங்கள் போர் அடிச்சிடும் இதுக்கு அடுத்தது நாங்கள் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் மகாராஜா பேலஸ் போகிறோம் ஸோ வாங்க சாமியை நல்லபடியாக தரிசிச்சாச்சு சூப்பரான ஒரு தரிசனம் அப்புறம் கூட்டம் இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் நின்றோம் முப்பது ரூபா டிக்கெட்னா அதுக்கப்புறம் நூறுரூபா வந்து ஒரு மணி நேரம் அப்புறம் ஃப்ரீ தர்ஷன் வந்து ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஆகிடுதுங்க இன்றைக்கி இந்த வீக்கெண்ட்னால் மற்ற நாள்லாம் ஈஸியாக போயிட்டு ஈஸியாக வந்துடலாமா ஆனால் சூப்பரான ஒரு நல்ல சாமியை நின்று பொறுமையாக கும்பிட விடுறாங்க அதுதான் ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் த கொடுகு காஃபி சூப்பராக இருந்தது எப்படி இருந்தது டி காஃபி சஜி காஃபி எப்படி இருந்தது சூப்பராக இருந்தது நல்லா இருந்தல்ல எனக்கு ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கா அந்த தலைவலி பயங்கர தலைவலி ஏன் தெரியல தலைவலி ஆயிடுச்சு ஸோ நாங்கள் இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் பேலஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிருந்தாவன் கார்டன் க்ளோஸ்னால நாங்கள் மைசூர் பேலஸ் வந்துவிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா முகம் எவ்வளோ டயர்டாக இருக்குது இதுலேயே தான் நாங்கள் சுற்றிட்டு இருக்கோம் பட் நல்லா இருக்கு நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வீடு ஒருத்தரோட வீடு தன்மை ஃபர்ஸ்ட் டைம் தன்மை பேலஸ் பாக்குறல்ல தனு சஜி என்ன பண்ற எல்லாம் உங்ககிட்ட விட்டு வந்துட்டாங்களா பாவம் ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து மைசூர் மகாராஜா பேலஸ்க்கு வந்துட்டோம் இந்த பேலஸ் ஸ்கூல இந்த பேலஸ் ஸ்கூலில் போகிறதுக்கு வந்து என்ட்ரி டிக்கெட் இருக்குங்க என்ட்ரி ஃபீ வந்து எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா எல்டர்ஸ்க்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சில்ட்ரனுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இந்த பேலஸ் வந்து வெரி வெல் மெயின்டெயின்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லணும் ஏன்னா மைசூரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பேலஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பட் இந்த பேலஸ் தான் வெல் நோம் அண்டு பர்டிகுலராக தசரா பண்டிகை அப்போ இந்த பேலஸ் சுற்றியும் லைட்ஸ் போடுவாங்க பாருங்கள் அதை பார்க்குறதுக்காகவே நிறைய பேர் வருவாங்க இந்த பேலஸை பார்க்குறதுக்கு அண்டு இந்த பேலஸை பற்றி என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உடையார் ஃபேமிலியோட பேலஸ் இது அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி ஆக்டிவ் பேலஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேரை வந்து உள்ளெல்லாம் போய் பார்க்குறதுக்கெல்லாம் அனுமதி கொடுக்குறாங்க
எல்லா பெயிண்டிங்ஸும் வேற லெவலில் இருக்கு இதுல வந்து நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜா ரவிவர்மா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமஸ் ஆர்டிஸ்டால வரையப்பட்ட பெயிண்டிங்ஸ் தான் ரொம்ப தத்ரூபமா இருக்கும் ஐயோ அந்த சாரியில இருக்கிற பிளீட்ஸ் வரைக்குமே அவ்வளோ தத்ரூபமா இருக்கும் நீங்களே பாருங்க இந்த வீடியோலே வரும் அந்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் ஸோ இந்த பேலஸை பத்தி ஒரு முக்கியமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேலஸோட ஓனர்ஸ் யாருங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடையார் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அரௌண்டு எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அந்த பீரியடில் வந்து ஆக்சுவல் பேலஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேர்ன் டவுன் ஆகிடுதுங்க ஏன் பேர்ன் டவுன் ஆகுதுன்னா அப்போ வந்து பேலஸோட கிங்கோட டாட்டருக்கு வந்து கல்யாணம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த பேலஸ் கம்ப்ளீட்டாக பேர்ன் டவுன் ஆகுது ஏன்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி மேட் ஆஃப் உடன் ஸோ ஃபுல்லாக பேர்ன் டவுன் ஆனோடனே அப்போ இருந்து குவீன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பீப்புள் கிட்ட ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் பேலஸ் வந்து ரீபில்ட் பண்ணோன்னு ஸோ பிரிட்டிஷ் அவங்களோட மேல் பார்வையிலையும் அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஆளுங்களையும் வச்சு தான் இந்த பேலஸை வந்து ரீபில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஏக்கர் கணக்கில் இது ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகிருக்குது அதுக்கு ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு வாசல் இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த பேலஸை யாராவது விசிட் பண்ணலைன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை போய் விசிட் பண்ணலாம் இந்த மைசூர் பேலஸை பற்றி ஒரு கான்ஸ்பிரசி தியரி ஒன்று இருக்குதுங்க அது எனக்கு கேட்குறதுக்கும் சொல்கிறதுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் இந்த வாடியார்ஸ் இல்லை இந்த உடையார் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து கர்ஸ்ட் அதாவது அவங்கள வந்து ஒருத்தங்க சாப்பிட விட்டுடுறாங்க அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர் எம்பயர் கிங் திருமல ராஜான்னு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அவங்களோட ஒய்ஃப் பேர் வந்து அலமேலம்மா இந்த கிங் திருமல ராஜா என்ன ஆகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முடியாமல் ரொம்ப வயசாகி நோய்வாய்ப்பட்டு அவங்க இறந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அலமேலம்மா வந்து அங்கேயே நல்லா வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஏன்னா அவங்களும் ஒரு குயின் இல்லையா அவங்களுக்குன்னு ஏகப்பட்ட சொத்து இருக்கு இந்த வாடியார் ஃபேமிலி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த கிங்டம் டேக் ஓவர் பண்ணோன்னே இந்த அலமேலம்மாவை வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களோட ஜுவல்லரி எல்லாத்தையுமே பிடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க கிட்ட இருந்த இடம் சொத்து எல்லாத்தையும் புடுங்க <laughs> ஃபுல்லாக சேண்டில் அழிஞ்சு போயிடணும் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் வாடியார் ஃபேமிலிக்கு வாரிசே இல்லாமல் போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சாமம் விட்டுடுறாங்க இந்த சாமம் வந்து இன்றைக்கி டேட் வரைக்கும் இல்லை ரீசன்ட் டேட் வரைக்குமே அது பழிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாடியார் ஃபேமிலிக்கு அவங்களுக்குன்னு ஓனாக வந்து குழந்தை இருந்ததே கிடையாது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட நெஃப்யூ இல்லை நீஸ் அவங்கள தத்து எடுத்து தான் வந்து கொரோனேஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ வரைக்கும் அப்படி தான் நடந்துட்டுருக்கு பட் வெரி ரீசெண்டாக இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வந்து இந்த கொரோனேஷன் நடந்த கிங் அண்ட் குயினுக்கு மட்டும் குழந்தை பிறந்தது அதுவும் ஒரு பேபி பாய் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த அவங்க எந்த ஒரு மனநிலையில் அந்த கேர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பாருங்களேன் அதோட சக்தி வந்து இவ்வளோ வருஷங்கள்லேருந்தும் இருக்குது அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த கதையை வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு பார்க்கணும் இல்லை இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கே நினச்சிங்கன்னா இந்த மைசூர் கர்சன் நீங்கள் விக்கிபீடியா இல்லை கூகுளில் போட்டிங்கனாலே அது வந்துடும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியாகவே எடுத்திருக்காங்க டிஸ்கவரி ப்ளஸில் வெரி நைஸ் டாக்குமெண்ட்ரி நீங்கள் டிஸ்கவரி ப்ளஸில் போய் மைசூர் பேலஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே அதை பற்றி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இருக்குது விச் இஸ் வெரி வெரி நைஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் அதை நீங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப முடிஞ்சளவு தத்ரூபமாக கொண்டு வர ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்கள் சில்ட்ரனுக்கும் காமிங்க அந்த பேலஸோட ஒரு லெஜண்ட்ரி இதெல்லாம் அங்கேயே உங்களுக்கு தெரிய வரலாம் அண்ட் பெஹாப்ஸ் வந்து இந்த மைசூர் பேலஸில் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ஃபாரினர்ஸ் இல்லை நீங்கள் வெளியூர்லேருந்து நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வரீங்க உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் சவுத்தில் இருந்து கூட உங்களுக்கு இந்த பேலஸ் பத்தி இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா உள்ளே கைடு அவைலபிளுங்க நீங்க இந்த கைடை வந்து ஹையர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உள்ள அந்த உடையார் ஃபேமிலியில இவங்க வாழ்ந்த மாதிரியே அவங்க எல்லா கதையும் சொல்லுவாங்க ஏன்னா யாரோ எங்க கூட வந்தவங்க வந்து கைடை ஹையர் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஹிந்தி இங்கிலீஷ் தமிழ் எல்லா லாங்குவேஜ்ல அடிச்சு எல்லாம் அடிச்சு துவம்சம் பண்ணி பேசுறாங்க அது கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு சார் நாங்க ஏன்டா கைடை ஹையர் பண்ணாம போயிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ நீங்க வந்து அந்த கைடோட சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் யூ கெட் டு நோ a lot of
தொழுதிட்டு அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அண்ட் தென் அப்புறம் நஞ்சுங்குண்ட் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல சிவன் பகவானை தொழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் சாமுண்டேஸ்வரி கோயிலுக்கு போய் அண்ட் தென் நாங்கள் வந்து சேர்ந்தது தான் இந்த மைசூர் பேலஸ் நடுவில் வந்து நீங்கள் எதுவும் சாப்பிடலையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை பற்றி நான் காமிச்சிட்டேன் லஞ்சையும் நாங்கள் சாப்பிட்டோங்க அந்த ஹோட்டலோட பேர் வந்து ட்ரிபிள் ஆர் ஓகேவா இது வந்து எங்கள் கூட வந்திருந்த என் கொழுந்தனார் அவங்களோட தம்பி சஜஸ்ட் பண்ணது ஒரு நிஜமாகவே நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஹெசிடென்ட்டாக இருந்தேன் எப்படா இருக்கும்ன்ட்டு உள்ள வேறு லெவலுங்க நான் ஆம்பியன்ஸை சொல்ல சாப்பாடை சொல்லிட்டு இருந்தேன் வேறு லெவல் சாப்பாடு ஆனால் என்ன நாங்கள் போகும்போது மூணு மூன்றரை ஆச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டே ஒன் ஆஃப் தி வ்ளாக் டே டூவோட வ்ளாக் நாளைக்கு போடுவேன் ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் கண்டிப்பாக அதையும் வந்து செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க டே ஒன் ஆஃப் நான் இப்படியே சட்டரை சாத்திக்கிறேன் நானும் ரொம்ப பேசிட்டேன் போய் ஏதாவது காஃபி டீன்னு குடிச்சிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த வ்ளாகை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்க இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கு ரொம்ப காமிங்காக ரிலாக்ஸிங்காக வாட் எவர் யூ குவாலிட்டி இஃப் யூ ஆர் ஹாப்பி அட் சம் பாயிண்ட் டெஃபினட்டாக அந்த லைக்கை தட்டி விடுங்க சரிங்களா ஸோ டே டூ வ்ளாகில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்